Hi students, welcome to KTO Online Study App. We are going to start with Transportation Engineering 1 and 1 subject. This is your 6th semester. And TE2 is the paper that you are going to study in S7. So, this is the basic subject of Transportation Engineering 1 and 1 subject. And ini adalah orang yang ada problematik itu lalu paper anda yang mana lalu pernah, am adu boleh lalu teori ke importance anda teori am problems adu boleh lalu kita pelajari lalu paper anda transportation yang jenis ini orang ini. Apa first model lalu kita pelajari anda lalu korang cek basic itu lalu kahwin lalu kaya ana. And ini adalah lalu kita transportation yang jenis ini orang ini term ni kalau ada itu kekak, karena itu T one lalu. Apa ini adalah transportation yang jenis ini lalu kita pelajari macam. Transportation Engineering itu baru ini adalah, it is a branch of engineering. Engineering ini adalah satu branch. Ada deal ini adalah entah ni apa yang dikem. Nampak transportation, aduh ayat bandar petir la, adin de operation, adin de maintenance, construction, aduh ayat semua deal ini itu la satu branch of engineering ini adalah nampak transportation engineering itu baru ini. Mainly nampak entah ni ada transportation engineering kurang dalam importance untuk ini. Nampak safe ayat la. Entah mana pas ini jenis ni ada. Boleh istilah itu, nama terus istilah itu. Kepo anai entah mana transportation facility, utri important sana. Apo, anggane, damku, boleh istilah itu, nama terus istilah itu. Kita pernah anai itu, nama kita entah create, korai ways create ya, leh. Nampu transportation ni ada different ways sana. Dikak kunci kelas ni pergi ke, entah kena road ways sana, air ways sana, water ways sana. Anggane korai karya yang lada. Apo, ini transportation engineering leh. Ibu damku, ini satu model damku pelajaran lada. Highway sana pergi, entah mana road engineering leh. Hai nampu pergi, entah mana ini satu first day module nampu pelajaran lada. Okay, ini adalah first day topik yang nampu ada. Classification of roads sana, ini satu module nampu ada first day pelajaran lada topik yang nampu ada. Apa classification of roads sana nampu ada? Oru naal type aja, naal saudara ngan de basis le, nampu ada naal aja divide aja. Hal itu first day ada nampu ada based on materials used for construction. Nampol ayat ke material fuse ini dahana, a road sa construct ini nada, adin de basis la, nampu kader ni ada seven type side de class fee amat. Hal itu first one nampu ada natural earth roads. Natural earth roads ni nampu ada nampu utri traffic kan nampu illa atas talang la. Ada ayat rare traffic kolas talang la, nampu ada use ini nampu ada natural earth roads ni nampu ada. Ada ingin ayat construct ini nampu ada, ala already allah soil anda lo. Ada macam tu ayat, awalis talat ada already allah soil ini use ini ayat ni ayat ke mau ada Pavement itu, nama kita konstruksi ya. Hari ini ada natural earth roads yang baru ini. And the second one is gravel roads. Gravel roads yang ini adalah, nama kita sahaja na soil ini kita tanya, nama kita gravel soda mix ini. Ini adalah satu path. Nama kita berkerja ini adalah satu path create yang ada gravel roads ini. Okay. Apa natural earth road ini kalau kita perlu ada advance title lah, nama kita gravel roads yang baru ini. And the third one is Kangaroo Roads. Kangaroo Roads is the impure form of limestone. Limestone is the impure form of limestone. Kangaroo Roads is the impure form of limestone. Form of limestone. That is used to do construction. So, we use the impure form of limestone to do the pavement. That is the Kangaroo Roads. And the fourth one is Muram Roads. Muram is the form of the Igneous Rock in the disintegration of the form of the Muram. Okay, disintegration of disintegration of Igneous Rock. Okay, Igneous Rock in the disintegration of the form of the Muram. Now, we have the top surface of the Muram. If it is made up of Muram, then that road is known as Muram Roads. And the fifth one is Waterbound Macadam Roads. Waterbound Macadam Roads and which are in the sandstones are in the sandstones and dust in the presence of moisture and we are bound to the sandstones. That is why we are Waterbound Macadam Roads. Okay, so we are bound to the sandstones using water and moisture content. So it is known as Waterbound Macadam Roads. And the sixth one is bituminous roads. Anu muka ni, anu commonly kahana perihal ni, dah ada bituminous road ana. Bitumen use ni, 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 ini, pada white roads sana, kita layer awalnya ni adalah chance. Ini pun black roads sana, kita visibility kita problem awalnya ni. Enam, adine, semua 
എന്താണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ് ആണ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് റോഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ലൊക്കേഷനും ഫംഗ്ഷനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും റോഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നാലെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആണ് നാഷണൽ ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രീസിനെ ഇമ്പിറ്റീവിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രീസിനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്സിന് അകത്ത് തന്നെയുള്ള റോഡ്സ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹൈവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനുള്ളിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനുള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ്സ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹൈവേസ് ആൻഡ് വില്ലേജ് റോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വില്ലേജ് പ്ലേസസിലൊക്കെയുള്ള റോഡ്സ് ആണ് വില്ലേജ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം റോഡ്സിൽ വൺ വേ ലൈൻ വൺ സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ലൈൻ റോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഡബിൾ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ലൈൻ കാണും പിന്നെ ത്രീ ലൈൻ റോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടി ലൈൻ റോഡ് ഉണ്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടി ലൈൻ റോഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ വോളിയം ട്രാഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആ റോഡിൽ കൂടി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ട്രാഫിക് അതിനാണ് വോളിയം ഓഫ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് റോഡ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാഫിക് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വെഹിക്കിൾസ് പെർ ഡേ ഓക്കെ ഒരു ദിവസം നാനൂറ് വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയും ആൻഡ് മീഡിയം ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം നാനൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആ റോഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹെവി ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് പെർ ഡേ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെവി ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയോ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റോഡ് ഓഫ് റോഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നാല് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റോഡ്സ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ഫോർ വൺ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ട്രാഫിക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ഇൻ അർബൻ ഓർ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓക്കെ അവിടെ അർബൻ ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള റോഡ്സിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വേണേൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും മീഡിയം സ്ട്രിപ്പ് കാണും അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസിനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു മീഡിയം സ്ട്രിപ്പ് കാണും ആൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇതെന്തായിരിക്കും ലൈൻ ആണ് ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഇത് ഡബിൾ ലൈൻ അങ്ങനെ പറയാം ആൻഡ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വിട്ടില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് കാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 
ആക്സിലറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിസിലാണ് നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റോഡിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ ബേസിക് എലമെൻസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് കേരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേരേജ് വേ അഥവാ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് കേരേജ് വേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടായിട്ടാണ് ബേസിക് എലമെൻസ് ആയിട്ടും ആക്സിലറി എലമെൻസ് ആയിട്ടും ബേസിക് എലമെൻസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കേരേജ് വേ ഓർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് കേരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരേജ് വേയുടെ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരിക്കും ലെയിൻസിനായിരിക്കും അല്ലേ ലെയിൻസ് കൂടും തോറും ആ കേരേജ് വേയുടെ വിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കേരേജ് വേ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഡിസൈൻ സ്പീഡ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഡിസൈൻ സ്പീഡ് പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ഡയമെൻഷൻ അതുവഴി പോകുന്ന വെഹിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കേരേജ് വേയുടെ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് റോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ റോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ കേരേജ് വേയുടെ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ബേസിക് എലമെൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നതാണ് മീഡിയൻ ഓ സെൻട്രൽ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം മീഡിയൻ്റെ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മീഡിയൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം മീഡിയൻ്റെ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാഫിക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ആണ് മീഡിയൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും സേഫ് വെയ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഒരു റോഡ് ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സേഫ് വെയ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീഡിയൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേഫ് വെയ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് റോഡ് ഫണിഷിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ബൈപ്പാസൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇൻവെറ്റീവിയൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസോ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ഫണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് റോഡ് ഫണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനൊരു വിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും അർബൻ ഏരിയാസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം റൂറൽ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയൻ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അർബൻ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ മീറ്റർ ആണ് മീഡിയൻ സ്റ്റെപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് ബേസിക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരേജ് വേയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സർഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ പോർഷൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു അവിടെ എടുത്താണുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു കേരേജ് വേ അവിടെയുള്ള സർഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ പോർഷൻ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കേരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തണം അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നേരെ പോകുന്ന ലൈനിൽ അവിടെ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ബാക്കിലെ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നിട്ട് വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഷോൾഡേഴ്സിലേക്ക് പാത്ത് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പിന് വേണ
ബസ് നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പററി സ്ഥലം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ റോഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് വിട്ട് മാറിയിട്ട് അകത്തേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ നിർത്താം ചില ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റോഡ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കാണും ഓക്കെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും ബസ് വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ പിക്ക് ചെയ്യാനും അവർക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ബേസിക് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കേമ്പർ ഓക്കെ കേമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു റേസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡ് സർഫസ് തന്നെയുള്ള റേസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ കേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് എന്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പം മഴ കാണും ഒക്കെ വരുന്ന വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാതെ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേമ്പറിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺവെക്സിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺവെക്സിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി റോഡ് സർഫസ് ഓക്കെ ഒരു കോൺവെക്സിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാലേ എന്തായിരിക്കും ഈ വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി കേമ്പറ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ബേസിക് എലമെൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി ആക്സിലറി എലമെൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫെൻസസ് സേഫ്റ്റി ഫെൻസസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് സൈഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് കേസിലൊന്നും കൂടുതൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് സൈഡ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെൻസസ് അതാണ് സേഫ്റ്റി ഫെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോയിസ് ബാരിയേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആ ഒരു എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോയിസ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്രാഷ് അറ്റന്യൂറ്റേഴ്സ് ക്രാഷ് അറ്റന്യൂറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റിലെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഡാമേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രാഷ് അറ്റന്യൂറ്റേഴ്സ് അഥവാ ക്രാഷ് ക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയോ ആണ് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ബേസിക് എലമെൻസും ആക്സിലറി എലമെൻസും എഴുതുക അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ബേസിക് എലമെൻസിൽ വരുന്നത് വിട്ത് ഓഫ് കാരേജ് വേ മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഓർ സെൻട്രൽ റിസർവേഷൻ ഷോൾഡേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ബസ് ബേസ് ആൻഡ് കേമ്പ് പിന്നെ ആക്സിലറി എലമെൻസിൽ വരുന്നതാണ് നോയിസ് ബാരിയേഴ്സ് സേഫ്റ്റി ഫെൻസസ് ആൻഡ് ക്രാഷ് അറ്റന്യൂ